，那你想一下，打这个又猜着就好，就那个 l a b e l OK， 我很久没有一个正常人可以跟我一起聊。Oh my god， 今天就爆了。<笑>今天我们要做什么？最后一天。今天嘞，我们想要跟大家讨论嘞，在新加坡的生活花费是多少？大家可能就是通常觉得在新加坡的生活费好像很高，其实嘞，这样的说法可以说是对，也可以说是不对，因为其实在这边，如果你是像是那种 crazy rich Asian， 或者是你是那个 secret lab 的老板的话，你可能可以花非常多的钱过非常好的生活。Crazy rich, Crazy rich Asian 就是你很有钱的那一种人 ，OK？ 但是你也可以过着这个朴实无华的普通人的生活也是可以。所以今天我们就要邀请我们一个好朋友来跟我们一起讨论这个话题。大家一定对他非常的不陌生，我相信大家看我们的影片，大家都认识他。他算是台湾人在新加坡的 YouTube 的大始祖。欢迎我们今天的来宾是 Evita。<笑>没有，这是真的，真的。我以前就是看伊比塔的节目长大的。谢谢谢谢，看我的节目长大。<笑>没有啦，我相信大家都看过伊比塔的节目，但是我们照惯例的，还是要让伊比塔稍微介绍一下自己。Hello， 大家好，我是伊比塔。哦，我之前有在新加坡工作过，然后大概工作了四年多左右，然后后来有稍微记录一下我在新加坡的生活，然后现在呢，已经回到台湾了。就是，然后但现在也是在记录我在台湾的生活，但是我有分享蛮多，就是在台湾有关于新加坡或是马来西亚的一些相关讯息。他做了非常多新加坡跟台湾的文化差异，还介绍非常多好吃好玩的，所以大家如果有兴趣的话，可以去他的频道看看他的影片。今天我们要在讨论的是新加坡的花费是多少，然后嘞，我会提供一些，我会问你一些小问题，然后让你猜猜看。但是因为这个价钱这个东西，其实依照每个人的生活背景啊，或者是生活习惯的话，这个花费都有出入，所以我们是找一个平均值。在新加坡生活啊，其中有一个大家公认就是也是一个事实，就是费用很高的，就是它的车子，它的车价真的是非常的高。但其实我觉得它的车价高是有它的道理啦。其实我觉得在新加坡就是不需要车子，你也是可以活得很好，因为这边的大众交通工具非常的发达。所以第一题嘞，我就想要来请教一下伊比塔，你觉得在新加坡的交通？花费，我们分为三个等级来猜猜看好了。如果你每天就是骑脚踏车或者是走路的人，就是不需要花费在这个上面。那如果你通常都是坐 bus 或者是坐 MRT 的人的话，一个月你猜猜看他们平均的花费大概是多少？我先说我们这个没有，我之前没有给他这些题目蕊过，所以他现在是完全考考验他的数学能力。对啊，我好回想一下，现在是在用手机偷笑吗？一个月花费一百四，哎，还蛮准的、哦。OK， 因为这个其实对很准，因为我看到的资料其实是一百二十块，但是它是一个中间值啦。因为有的人可能离工作的地方近，有人离得远，所以它的费用其实是有差别的。不愧是新加坡知识小天后，生活字典。<笑>那我们接下来来猜猜看，第二个等级的人，他就是一般就是会坐公车，会坐 MRT， 然后有时候也会要求方便，也是要坐一下 taxi 或者是 grab 一下，综合体的中等中产阶级，大概是以前我们的我们的生活，我们周末的话，基本上去哪里都是叫 Uber，、哦、然后或是叫 grab。我觉得应该要大概两百上下。我这边查到的资料其实是四百块，但是其实我觉得这个资料是有点呃不一定的啦，就给大家参考用而已。就是我看到的资料大概四百块。最后一个呢，就是通常一般如果在开车的人，就是开车的人可能会需要付油钱呐、啊，或者是车贷这一类的，所以相费用相对的会比较高一点。那让你再让你猜一下，打这个用猜的就好了。好，这我就是只猜，因为完全没有概念。我觉得这样应该要六百块。如果车贷加上去的话，平均下来一个月大概是一千块左右。天哪！对对对，所以我建议大家还是坐交,交通工具就好，因为这边的真的超方便。真的。下一个我们要讨论的是新加坡的住。阿姨，你要去吗？要。
，因为我知道你之前在新加坡是租房子嘛，所以我你应该对这边的房价非常的了解，所以我们现在就来讨论看看，如果你在新加坡，你是要跟朋友一起借租一个 H D B， 它的一个月的费用大概是多少？依照我们之前经验，因为我们之前就是自己租一层 H D B， 虽然我们的房子比较大一点，可是大概的费用应该也是两千五左右。这边差不多一个月，如果你是跟朋友一起借租一个 H D B 的话，大概是七百块左右。也要看你住在什么区域，都是差别很大。如果你是要租在一个私人的公寓，就是 condo 里面的话，一个月大概是一千二。如果跟人家借一个私人的公寓，包整间的话呢，它这边的费用是写五千块，它这是豪华版的，你可以租到五千块没错。但是其实一般没有租到那么多了，大概这两三千、三四千。我们现在再来看一看，就是在新加坡平均一个人的花费大概是多少？我们从最八折的开始，就是最基本的花费，你猜猜看，一个月大概是花多少钱？最少要一千新币，哦，很准呢。对，真的要，因为我租租房就要五百了嘛，嗯，而且算是蛮节省的生活费这些，然后刚刚前面还有那个交通费就要三百多块了，对，而且还没有包含假日出去。如果说假日再出去，然后再吃个咖啡什么的 ，Oh my god！ 一千就爆了，是是是，所以我们第一个我查到的资料，它的平均花费是一千一百九十块，所以跟你的一千块其实是差不多的。好，所以接下来如果你要在新加坡维奢华的生活的话，你要猜猜看大概要花多少钱嘛？一千七。OK， 在这边维奢华嘞，你要花花花费的费用是两千五百一十块。所以差不多是，我是包含去喝酒。对对对，就是有一些比较 fancy 的活动的话，差不多两倍你的价钱。哎，我这个可以理解说为什么那时候大家一直觉得很惊讶，说我可以存这么多钱呢？因为我真的是不喝酒。所以我，我你看这个落差有多大、啊？而且落差最大还不在这里，因为在这边呢，如果你要奢华的生活，费用当然是要九千七百一十块一个月。我一个月都没有赚到钱。所以就是最顶级的那个 level， OK。接下来我们要讨论的是在饮食上面的花费，因为这个疫情的关系啊，其实大部分人都是在家里，所以相对在家里煮饭的几率就变高了。因为大家如果有看过伊比塔的影片，就知道他常常在家里煮一些看起来很好吃的料理。谢谢大家。这位同学，你可以小声一点吗？这位同学在发出一些怪声。今天好不容易，我觉得有一个正常不是讲外星语的人可以跟我讲话，其实我觉得蛮开心的。真的吗？不然平常我都是要听他们的外星语轰炸这样的，超痛苦。比较常在家里工作的关系，所以就是相对采买这些杂货的比率就变高了。去年 grocery sale 它是成长了三十的 percent， 可以从去年这个生松超市他们公司的发红就知道。所以呢，我们现在来看的是，你可以猜猜看，新加坡的呃平均每一个家庭，他每个月花在这些就是超市的采买上面，平均一个大一个月大概是多少钱？我们之前一个礼拜大概才买两次，每一次去大家都会花大概五十到六十块，应该也是差不多四百块。一个月吧，还没就一呢。你真的很准呢、欸。OK， 新加坡人呢、啊，平均一个月花费在超市的产品上面的费用是三百八十八块又七十 cent。对啊，差不多差不多。Okay? 所以跟你的四百块就是几乎是一样。嗯、对对对、嗯。那如果我们说花费在食物上面，就是除了包括这个超市的产品之外，还有在外面餐厅用餐或者是所有的所有的食物加起来的费用，你猜猜看，一个月大概是多少钱？如果一个礼拜我算大概去两。两次吃外食、吃餐厅吃比较好的那种的话，一个月应该是大概也是四百多块左右。所以加起来就大概是八百块左右嘛。对对对，找到资料是一千一百九十九块，大概是三十二 percent 左右的钱会花在采买超市，六十八 percent 的话就是在外面用餐，所以花在外面用餐的钱比较多一点。我不知道你那时候在这边，在新加坡的时候，比较常在外面用餐，还是比较常在家里煮。上班时间花是一半一半，有时候我会自己带便当，然后有时候会在外面用餐。对，因为机场有 staff meal， 所以说费用可能还没有到太高。有的时候又会觉得自己煮好像跟外面买价钱差不多，煮对我来讲我应该是一百一百。但我想起你以前曾经拍过一个影片，就是在新加坡十五块活一天的影片。对呀、啊，这是真的
真的可以的，對對對因为那时候我拍那个影片的时候，對對對很多人在底下有人说怎么可能，啊、都不喝水嘛，就是不喝饮料这些的嘛。然后我那时候，因为我真的没有太多的习惯喝饮料或是什么，嗯，但是如果说选择一些对的食物的话，是有办法也餐餐有水，然后还有办法十五块以内。其实最健康的饮料就是白开水啦，真的。是说到这个饮料这个东西，我让你猜一个东西，你猜一猜新加坡人平均花费在这个水跟饮料上面的费用啊，咖啡、跟茶、跟 soft drink 这些饮料这三类里面，你猜猜看，在这边的人花费最多的是在哪一个上面？茶？你确定吗？是吗？确定。我确定。他们花费最多其实是在 soft drink 上面。反正是比较多的、哦，对，平均他们花费是六块十钱在这个 soft drink 上面。第二名的话是咖啡，嗯、咖啡大概会花五块七左右，然后再来才是茶。哦、接下来我们要讨论花费在哪一类型的食物上比较多。第一个就是面包跟 cereal， 就是一些淀粉类的东西。然后第二类是肉类。第三类就是鱼跟海鲜类，第四类就是蔬菜类，在哪一个类型上面他们花费的最多的钱？感觉会是海鲜哦。它其实花费最多的是在面包跟 cereal 上面。嘿，它其实包括的饭类，就是所有的淀粉类。哦、oh, ，所以什么像鸡饭那些，其实都算对它的饭类都算在里面。更有趣的是下面这一个，它的饭类里面包括了非常多种类，其中有饭、面包、蛋糕跟糕点类三类里面，他们花费在哪一类的上面钱最多？我也是糕点吧、啊？你好懂哦、喔！对啊，因为我周围的朋友很喜欢吃的，新加坡人，因为他们还有那个马来糕什么糕什么糕。对。哎、欸，你真的很懂哎、欸，因为我看到这样的时候，我其实很惊讶，他们竟然淀粉类里面，他们花费最多的是在蛋糕跟糕点上面，占了三十 percent。接下来是面包类，面包类占了二十八 percent。他们的确也是蛮喜欢吃面包的、欸，这么一说。对，它的饭类其实只占了十六 percent 的比例而已。哇，饭占这么少？<笑>对。我们来进行结论了，好吗？可以结论了吗？可以吗？可以吗？可以啊。OK， 好。所以今天的影片呢，最主要是要跟大家分享，在新加坡生活其实有非常多样的选择，你可以用非常少的钱，也可以在这里活得很好，或者是你要花非常多的钱，也是可以一样在这里生活。所以就是看你自己怎么做选择。今天非常感谢伊维塔跟我们一起来，跟我让我有一个正常的大人跟我聊聊天。<笑>正常的大人，对对对，我很久没有一个正常人可以跟我一起聊天了，一个人讲话超累的，真的。而且我们刚刚在聊的过程中，就是一直听到美美一直在旁边讲话，我想说他到底在讲什么？我其实有一度很认真的想听，看他到底在讲什么。他只是在讲一堆外星话跟一些噪音而已，其实。对，今天我们就是女孩们的聚会，今天有男生。我们跟伊比塔还有另外一支影片合作的影片在他的频道，所以欢迎大家也可以去他的频道逛逛。对对对，因为对对对，不咯，这样的会确实了。我听到真人版了。不好意思，我的我的助理他已经脑袋不清楚了。他饼干吃太多了。对对,對，饼干吃太多，他现在头脑有点昏了。今天的影片就到这边啦，我们下次再见了，拜拜。拜拜。哇，好，你吃好多，肚子变好大了，好不好？我说，哎呦，你还吸肚，他还吸气嘞。果然是女生。乖乖。哦，好，你要不要听姐姐讲话？不要。不要。我被拒绝了。那你吃这个。好，那你再小声一点，再小声一点，再小声一点。好吃，好吃，好吃。好吗？好吗？可以吗？好，谢谢你好。要大声。因为疫情。就是上面那只姐姐哪里？哪个姐姐？哪里？起来的，起。好，可以换我讲了吗？来呢。No? 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你